Amen. Is die blijm vanavond in die huis van die te wees? Is al dit lekker in die huis van die heren? Jy kan die sit plekke neem. Wil vanavond vir julle sê, elke en baie welkom. Um, hier is al die lichte moet gauwer aan kry. Hier is mense wat moeg is. Ek sê altyd, hier is die lekkerste dienst van die jaar, die belangrijkste dienst van my. Maar is ook die moeilijkste dienst om te doen. Want die ons is moeg en ons verstaan. Maar ons is dankbaar en blij om vanavond in die huis van die Heere te kan wees. En ek het hierdie week terwijl ek voor die Heere leen, met die Heere gepraat het. En is altyd, is altyd een, een ding om een thema te kies vir die jaar. Is altyd een moeilike deel van ons bediening, want jy moet baie bou op om. En terwijl ek bezig is, te praat die Heere met my oor die volgende stap. Elkeen van ons wat vanavond hier sit, het de volgende stap. Ik weet niet wat jou nie is nie, maar ik weet wat mijn is vanavond. Elkeen van ons het de volgende stap. So, kom ons lees saam, 2 Korintiërs 5 vers 7, begin met die woorde, hy sê, want ons wandel dier geloof, en nie dier aanskouwing nie. Kom ons bid saam. Vader, wat een wonderlijke voorrecht om vanavond in die huis van die Heere te kan wees. En dank je dat ons kan verklaar, Heere, dit gaan nie oor ons nie, maar dit gaan oor u. Gaan oor die grootheid, die genade, die kracht en die sterkte. En ek wil vanavond bid oor gees van God, wat alle verstande boven gaan, dat u vanavond sal inkom en ons harte sal deerspoel. Heere, dat ons sal hoor en verstaan wat u vanavond vir ons sê. En dank je dat ons weet, Heere, u sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Heere, ons wil die loof, ons wil die prijs, ons wil die verheerlik vanavond, want daar is niemand soos Koning Jezus nie. En u kom toe al die loof van al die eer en al die aanbidding van ons harte en die volk van die Heere sê, Amen. Kijk gauw vir die ouwe langsje, sê vir hom is jy wakker. Amen. Ok, Ons sal maar so nou en dan vir jou moet vraag of jy wakker is, maar ons gloe en ons geesel wakker bly. Ek wil vanavond so'n bykie met jou praat oor die volgende stap. Jy sien, ek het iets achtergekom en dit is dat ons is in 2022 was een moeilike jaar na baie dinge gebeur en baie hartseer en baie pijn en baie uh, uh, lelike goed, maar daar was ook lekker tyd en daar was ook dinge wat ons kan sê, wow, ons het iets geleer hierdie jaar en ons het iets gedoen wat, wat belangrijk is en ons het ernste inpak gemaakt en terwijl ek bezig is om voor die Heere te leen hier die week, toe sê die Heere vir my, die belangrijkste van alles is, is, is hoe jy jou nieuwe jaar binnengaan. En ek het nogal daan gaan sit en dink, want daar is baie partijkies aan vanavond, en dansen en ouwens wat drink, en morgens hulle kwaad, en hoofdpijn, en die klas van goed. Maar ergens te kom iets by my op, en hy sê vir my, dit gaan oor jou volgende stap. Dit gaan oor wat jy volgende gaan doen. Jy sien, hierdie het my nogal baie laat dink, want Ek weet nie van jou nie, maar daar is baie besluite wat ons baie keer maak en dan sit op die ingeving van die oomblik en dan vraag ons ons die vraag af, ek wonder of het een goeie of een slechte besluit was. En as ons so een keer verder op die pad af is, dan denk ons daar aan en denk ons, yes, hierdie was een goeie besluit of oe, hierdie was nie so'n goeie besluit nie, ek weet nie, ek, ek moes dalk bykie aan om gealter het, ek moes dalk bykie aan om gewerk het of, of iets gedoen het, maar terwijl ek v, v, uh, hierdie, v, of vir vanavond voor die Heere geleed, vir middag vroeger, toe begin die Heere met my te praat, en hy sê vir my, ek wil hee, jy moet die volgende stap vat, in geloof. Jy sien, is baie makkelijk om te sê, ek weet wat morgen inhou, of ek weet wat ek graag beplan, en ek weet wat ek graag wil doen, maar dis baie keer om daar die besluit te maak, om te sê, ek sal die stap in die geloof neem, maak nie saak hoe die omstandighede lyk nie. Ek sal die stap in die geloof neem, maak nie saak hoe moeg ek is, of hoe zwaar dit gaan, of waarmee ek bezig is nie. Ek sal die besluit maak om die eerste tree te geven. 
En ek wil vanavond vir jou sê, dat vanavond sy tree bepaal jou hele jaar wat voorle. Yes, pastoor, hoe kan jy so sê? Baie makkelijk. Ek het iets geleer. Jy kan nie verder gaan as jou eerste tree, as jy hom nie gee nie. So, miskien het ons op die rechte plek begin vanavond, om vanavond te sê, ek is bereid om die eerste tree te gee, maar ek sal hom nie gee, as God nie saam met my is nie. Ek sal nie vanavond my eerste tree gee, as ek nie weet, dat dit is wat Jezus wil heen nie. Ek sal nie my eerste tree gee, as ek nie weet, hy gaan saam met my hier die jaar ingaan nie. Ek het drie week so ulike prentje gekry, van de Grinch, jylle weet wie is dit, hy ou wat, kers mys 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 so verwoest, die skryf hy daar, of die ding sê, I've heard about 2023, but I haven't read the terms and conditions yet. En dadelijk, toe ek het lees, toe denk ek by myself, dis nogal snaaks, dat baie van ons het vooropgestelde idees, ons het termes en kondities, wat ons graag wil hee, dis wat moet gebeur, en dis die dinge wat ons graag wil sien gebeur, en dis die dinge wat ons van weet, wat kan gebeur, en gaan gebeur, en al hier die klas van dinge, maar terwijl ek bezig is, om voor te bereid, jy sê, heren vir my, maar nou die tyd geword, om in die geloof, die eerste stap te gee, nou die tyd geword, om te sê, ek sal nie blijf, Blij waar ek is nie. Wee wat is vanavond vir my die slechtste. Ek was gisteravond, was ek gauw by een vriend van my gewees, wat geopereer is, een pastoor. En ek is gauw dier Pretoria toe gewees, en terwijl ek daar by hom sit, toe sê ek vir hom daankie, sê ek of my wat is aan die gang man. En hy vertel my sy hele story, en hy praat met my, en ek is bezig om het om te deel, en goed, en terwijl ek bezig is om het om te deel, toe kom dit by my op, dat hy ons is nie bereid om baie keer die volgende stap te vat nie, omdat ons nie weet wat die toekomst inhou nie. Kan ek maar vanavond vir jou sê, ek gee nie vanavond om, wat jy dink die toekomst inhou nie. Ek weet vanavond, wie hou die toekomst in sy hande. Is die koning van die konings, en die heren van die leerskare, en dis die een, saam wie ek die toekomst gaan binnen gaan. Ek weet nie vanavond van jou nie, my bybel sê vanavond, God het vanavond vir my, een hoopvolle toekomst. So kan ek het sê, as jy hier die jaar ingaan en sê, ja wel, kom ons kyk maar wat maak hy, of kom ons kyk hoe zwaar gaan hy gaan, wil ek vir jou sê, dis wat jy gaan kry, maar as jy vanavond sê, ek stap uit in oorwinning, ek sal nie vanavond terugkyk nie, ek sal nie omdraai nie, maak nie saak hoe groot die strijd is, of die oorlog wat voor my leen nie, ek sal nie vanavond omdraai nie, ek sal die tree gee in die geloof, want ek weet, dis wat God vanavond, vir my beplan. Kan ek het maar vanavond vir jou sê, dat ek sien dadelijk vir Simon Petrus. Hier sit in die boot, en is donker, en hulle weet nie wat aangaan nie, en Jezus het gesê, gaan vooruit, ek sal julle aan die kant kry, en ewe skielik, hier kom een gedaante, op die water aangeloop, en wat is die eerste ring wat by hom opkom dis een spook hamal skree, dis een spook daar is nie een mens wat op water kan loop nie so wat is die eerste ring wat in ons harte inkom is vrees kan ek het maar vanavond vir jou sê ek weet nie van jou nie maar hier die afgelopen 2-3 jaar van Kouwert en Goed het nogal vrees in mens is harte ingeplant oor wat die toekomst kan inhou. Toe is daar oorlog met Rusland, en even skielik, toe gaan die petrol en die dieselprys so op, dat ons nie kan, ons kan amper nie brood bekostig nie. En daar is baie dinge, wat die invloed het op die dinge van morgen. Maar een ding, het ek begin besef, en dit is, dit maak nie saak, wat jy sê, of hoe jy voel, of wat jy daar oor dink nie. Wat vanavond saak maak is, as jy die eerste drie kan gee, as jy vanavond kan sê, my vertrouwe is nie meer op een mens nie, my vertrouwe is op die Heere van die leerskare. Dit maak nie saak, hoe groot dit is, op wat dit is nie, ek wil vanavond vir jou sê, miskien moet jy net vanavond weer kom op die plek wat jy sê, ek sal die eerste tree gee. Kom ons praat gauw daar oor. Want terwijl amal in vrees en in beving is, herken Petrus 
Jesus. Ek wil vanavond vir jou sê, daar is omstandighede in ons levens, wat ons baie keer die duivel in soek, wat God eindelijk vir ons daar gestel het. Als baie keer keer wat ons sê, hoe pastoor, die duivel het nou weer iets gedoen, ek wil vanavond vir jou sê, gee aan die duivel, geen plek of eer nie, hy kan niks doen, as hy nie toestemming gekry het, by God nie, so wat ek vanavond vir jou sê, is, is ek weet vanavond, elke beproeving, elke situasie, elke ding waar dier jy gegaan het, hoef jy nie vanavond angstig te wees, of vrees bevangen rond te kyk nie, God is bewus van jou omstandighede, maar meer dan dit, hy is by jou, hy is met jou, hy loop saam met jou, hy sal nie vanavond jou hand los nie, maak nie saak hoe jy voel nie, hy is nog steeds by jou. Jy sien, dit het my geweldig begin pla, want die eerste ding wat Petrus moes doen is, hy moes sy voet oor die bootse kant sit. Um, dit is makkelijk om op die een voet te staan en te sê, ek gaan, ek gaan op die water loop. Dit is makkelijk om te sê, uh, want ek weet, is iets wat achter my is, wat my nog steeds recht op hou, en dit is my achterste been. Dit maak nie saak, uh, hoe dit voel vanavond nie, dit is patie keer nodig, om jou balans te verloor. Dit is patie keer nodig, om te voel, ek kan nie meer op een been staan nie, want daar is vir my, iets groters in stoor. Ek weet nie vanavond van jou nie, maar ek weet vanavond een ding verseker, as ek net die eerste drie kan gee, sal die tweede en die derde en die vierde soveel makkelijker raak. Ek weet nie vanavond in wat richting jy moet gaan, of waar jy jou voet moet uitsteek nie, maar ek wil vanavond vir jou sê, as dit bekend is, is jy dalk bezig om net in my tuin. Ek weet nie vanavond van jou nie, maar ek wil nie vanavond net die medioker christen wees nie. Ek wil nie vanavond net die ordinare kind van God wees nie. Ek wil uitstaan vir die koninkryk van God. Ek wil weer begin doen wat God wil ek moet doen. Ek wil myself begin verloor en God weer eerste plaas in my leven. Ek wil vanavond die eerste stap gee in sy richting in. Ek wil hemer het vanavond hoor, daar is baie mense wat vanavond die eerste stap gee in die verkeerde richting. Stoor jy verstaan nie waar dier ons is of waarmee ons bezig is nie. Ek wil vanavond vir jou sê, as jou eerste voetstap nie in sy richting is nie, is jy in die verkeerde plek. It is a necessity to walk to God. Hoekom sê ek het vanavond, want Jacobus 4, 7 sê, onderwerp jou aan God, weerstaan die duivel, en hy moet van jou wegvlug. Vers 8 sê, nader tot God, en hy sal tot jylle nader. So wat is sy vereiste? I need you to take the first step. Ek het nodig, dat jy een voetstap in my richting sal gee. Pastoor, maar hy is nie, hy is nie grond om jou voet om, Om, om op neer te sit nie, wat, 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 wat wil jy moet ek doen, ek wil vanavond vir jou sê, ek wil jy moet God begin vertrou, met jou hele hart, jou hele siel, en jou hele verstand, ek wil jy moet vanavond hoor, dat al like dinge vir jou onmoendlik, moet nie bekommerd wees nie, God sal jou nie begewe nie, en hy sal jou nie verlaat nie, hy sal saam met jou loop, ongeacht jou omstandighede, ongeacht waar dier jy moet gaan, Dit is baie keer die onmoendelike goed wat God ons in sit, wat vir ons oorwinnaars maak. David, ek wil hem met oorlogsveld toe gaan en vir jou broers kaas vat, ja pa, dis rek. Um, en die oomblik toe hy daar kom, hy was nie van plan om teen Goliath te gaan bekleid nie. 
Maar die oomblik toe hy daar aankom en die slagorde van God wordt uitgedaag te verander een jong zien en een soldaat. En kan ik het maar vandaag voor jou sê, dis baie keer wanneer jij niet beplan om dingen te doen nie, dat God jou op die grootste manier kan gebruiken. Want jij ziet als jij als mens beplan, gaan jij val. Maar als God namens jou beplan, kan ik vanavond voor jou sê, Maak niet zaak wat de reeds die in jou opstaan nie. Jy sal oorwinning op oorwinning op oorwinning behal. Want dis die God wie ik dien vanavond. Ek gaan vir die ou langs jou. Vraag vir my wakker. Ek sê jylle mos hier is een moeilike dienst. Jy sien om een stap in die geloof te vat beteken, om baie keer op die oorlogsveld te klim, sonder een wapen. It sometimes mean, it sometimes means, even though I'm not prepared, I will trust in Him. Kan ek het maar vanavond vir jou sê, so lang as wat jy voorbereid is, Denk jij, jij gaat dit wijn. Maar die oomblik wat jij aankom, en dis nie eers jou strijd nie, kan ik het maar vandaag voor jou sê, en ek wil iemand het hoor, as dinge vir jou onmoendlik raak, dan wil ek hee, jy moet vanavond hoor, ek dien die God van die onmoendlike, en hy sê vanavond, hierdie is nie jou strijd nie, ek wil my strijd, Hee, want ik wil dit namens jou gaan beklei. So maak niet saak wat 2023 in nou nie. Ek wil vanavond vir jou sê, jy sal ander kant uitkom, soos wat jy nou op die oorlogsveld stap. As jy daar opstap met, oh ek weet nie, dan gaan jy ek weet nie, ander kant uitkom. Maar as jy nou kan opstap en sê, met my God loop ek een storm. Met my God spring ek oor een daar is niks wat my God nie kan doen nie. Kan ek jou die waarborg gee, 2023 lees ons een filiekie voor jou. Want is baie keer die manier wat ons begin, wat bepaal hoe ons eindig. Is baie keer die richting waar ons gaan, wat bepaal wat my eindbestemming gaan wees. Ik weet niet van hand van jou niet, maar ik dien van hand de God, wat van hand van mij een eindbestemming en stuur het. Ik dien van hand de God, wat niet angstig raak oor tijd niet. Ik dier die week, er een paar dingen gebeuren. Ik het begin bed en ik het vrijerig zeg jij is een Ek, ek, het, ek het hier die ding nodig, ek het nodig dat hier die, hier die ding sal deerkom, ek het nodig dat het sal gebeur, en dan druk ek, dan vraag vir die Heere, Heere asjeblief, laat het nou sal gebeur, laat het vandag sal gebeur, Heere, laat hier die ding net sal deerkom. En dadelijk sê die Heere vir my, my tyd is nie jou tyd nie. En ek sê, Heere, wat bedoel jy daarby? Hy sê, Ek wil nie jou jaar afsluit met die oorwinning nie. Ek wil jou jaar begin met die oorwinning. Want as jy in oorwinning kan begin, sal jy eindig in oorwinning. Maar as jy negatief begin, sal jy eindig in een negatief. Ek weet nie vanavond van jou nie, maar ek het die besluit gemaakt. Maak nie saak wat gebeur nie. Ek sal in geloof begin uitstap. Toe David op die oorlogsveld klim, het hy nie een keer gesê, het is onmoendlik nie. Toe Petrus sy voet oor die boot sit, het hy nie gesê, it's impossible nie. Hoekom doen ek en jy dit? Want wat sy woord het ons gebruik, oh, dit is ongelooflik. Ze kan niet gloeien, dit kan gebeuren. 
Ik weet die vanavond van jou niet, maar bij vertrouwen is een levendige God van hart. En ik weet bij mij God is alle dingen moeilijk. Je ziet, om die eerste drie te geven, vat het een keer guts. It sometimes takes someone to push you in. Kan ik jullie een story vertel? My broer het my leer swim. Hoe oud was ik maar vier? Ja, vijf. Whatever, daar rond. Weet je hoe het my leer swim? Ons de plaasdam gehad. Toe staan ik op die plaasdam. Toe vang hy my, toe stamp hy my in, toe sê hy swim of vrek. Dankie Heer, ek het geleer swem. <laughs> Klink verskrikkelijk, na. Ek het gewonne krol en geleppert krol en ge alles tot ek by die wal is. Maar wat ek begin besef het is, ek so nooit leer swem het, as hy my nie ingestamp het nie. En baie keer, sal God jou so bykie druk, om in te val. Want die oomblik wat jy inval, vertrou jy nie meer op jezelf nie. Maar vertrou jy op hom. En soos wat, hier die jaarse tyd begin uit haar te loop, wil ek begin klaarmaak en vir jou sê dat, een van die belangrijkste goed wat ek achtergekom het, is dat ik bij mal op een negatief wil begin, maar op een positief wil eindig. So wat ik vanavond vir jou probeer sê, is, is moet nie probeer om een zonde te begin en heilig te eindig nie. Begin liever om te sê, Heere, is belangrijk hoe ek begin. I never despise small beginnings, hoor mooi wat ek sê. Ek glo aan om klein te begin. Ek glo aan om, wat ek hier met drie of vier te begin, en op te eindig met vier, vijfhonderd. Want dis hoe God werk. Maar wat vanavond belangrijk is, is as jy bereid om in geloof die eerste tree te gee. Ek wil 2023 ingaan, nie met die negatief nie. En ja, ek weet, vandag was nie een makkelijke dag nie. Weet jy wat, my en Annelies grootste strijd het hy keer gekom? Ojaarsdag. As ek uitstap en die gras is lang, en ek weet ek het vanavond diens, dan soek ek een gras neer. En dan wil sy gauw dorp toe. Of sy wil gaan goedkoop vir morgen sy eten. Dit was een ander feit. Want ek gloe aan om my eerste drie dagen van die jaar in God die te wei, hier te vas. Ek eet nie. En die rede hoe kom ek het doen is, is the way I start is important. Die manier wat ek wegspring is belangriker as enig iets anders. Jylle geweet, die man met die naam van Hussein Bolt, hardloop die 100 meter in 9,6 sekondes. Hy oefen 6 ure a dag vir 9,6 sekondes. En wie wat oefen hy die meeste? 
om weg te spring. Om uit die blokkei te kom. Want hy weet hoe vinniger hy daar uitkom, hoe vinniger kan hy die eindstreep bereik. So ek wil vanavond vir jou sê, hou op verskoning soek om uit te stap. Hou op om te sê, it's not possible, it is possible vanavond. So ek gaan vanavond nie uitnodiging maak, nou nie, ek sal hom doen in die nieuwe jaar, ek sal dreig met julle. Die nieuwe jaar breek oor vijf minuut aan en ek gaan die broers vraag wat saam met die tafel bedien om na vore te kom. En ek wil hier met vanavond hier die brooikie vat, want in die nacht wat hy verraai is, het hy die brood geneem en hy het gebreek en hy het gesê, hier is my lichaam. En ek is so blij Hierdie brooikie breek nie perfect nie. Ons gebruik een vierkantige koekie om te begin, maar die oomlik as jy hom breek, dan breek hy in verskillende richtings en ergens staan hy uit en ergens is hy te veel en ander plek is hy te min en dit lyk nie meer vierkantig nie. En ek dank God daarvoor, want ek is nie volmaak. maar die manier wat ek wegspring, die manier wat ek hierdie jaar begin, bepaal hoe ek die wenstreep gaan oorstel. En ek wil hier maar het vanavond hoor, want ek weet, as baie mense wat vanavond hier sit, wat sê, ach, pastoor, ek weet nie hoe gaan ek hierdie jaar deerkom nie, of hulle het klaar besluit dat die negatief is groter as hulle. Ek wil hier met vanavond een verandering van gedachte kry. Die Bijbel sê, vernieuwe jou denken elke dag. So, hoe gaan ek dit doen? Dit maak nie saak wat kom nie. Ek is meer dan een oorwinnaar. He will never forsake me, no will he leave me. So, ek gaan vraag dat, terwijl die broers dan vanavond hier die brooikies vir ons gaan vat en dit gaan uitdeel. Wil ek hee, jy moet asjeblief vanavond nie die brooikie eet nie, ons gaan om 12 uur op die kop saam eet. En dit is my belangrik om dit te doen en ook jy vir my sê, pastoor, maar hoekom is dit belangrik, want die woord van die Heere sê, ons moet vir mekaar wacht, hy sê wacht vir mekaar. So broers, as jylle gauw vir ons hier die brooikies kan uitdeel, dat ons twaalf uur allemaal saam ons brooikie kan eet. Ons gaan die muziekspan vraag, gaan jylle vir ons iets sing of speel? En dan so, as hulle klaas, dan gaan ek oorvat oor.
Ik wil u met gouden of rooikje in jou hand vat. Steek hem gauw so in die lucht. Sê Heere, ek gaan hier die jaar saam met u in. Amen. Kom ons hier die brooikie saam. Baie van ons kan vanavond sê bestoor. Het is makkelijk om vanavond te sê, ek gaan hier die jaar saam met die Heere in, maar hoe weet ek vanavond? Hoe weet ek wat is die die antwoord, en hoe weet ek wat is die oplossing op my probleem, en hoe weet ek vanavond, dat ek vanavond oorwinnaar is, kan ek vir jou sê hoe, daar is oorwinning dier die bloed van Jesus Christus, en as dit dan die eerste ding is, wat ek gaan drink, in die nieuwe jaar, dan kan ek vanavond vir jou sê, ek is verseel, met die bloed, van Jesus Christus, hy me, so kom ons deel dit vanavond uit onder die broers, en dan u kan die nachtmal kelkie gebruik, en as daar iemand is wat graag die beker wil hee, kan die hand opsteek, en dan gaan hulle vir u bedien. Through every blessing, Through every promise, through every breath I take, I believe that you are provided, you are protected, you are the one I love, I believe. Welkom in 2023. Wow. Hoe lekker is het nie om vanavond te kan sê, ek begin een jaar saam met hom nie. As ek so begin, sal ek so eindig. Amen. Gloe dit vanavond. Halleluja. Kom ons, kom ons kyk gauw vir die ou langs jou. Ons sê vir hom welkom in 2023. It's a brand new year. Amen. Halleluja. Ons gaan 
gauw gauw offergaves opneem, ons gaan nie vandaan die kas uitsit nie, ons gaan laat die broers tussen die banken dier beweeg, en ons gaan offergaves uit opneem, ons wil gauw vanavond vir julle sê, ek is so bly, dat ek hierdie jaar saam jou kan begin, dink het vir jou reg, hoekom sê ek dit vanavond, want as ek het saam jou begin, begin ek het saam God, Amen. En dis al wat saak maak vanavond. Halleluja. Kom ons gaan iets lekker saam sing. Dankie vir hem.